விண்டோஸ் செவன் ஓர் அறிமுகம் பயன்படுத்துவதற்கு எளிமையான ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இதுவரை அரிதாகவே இருந்து வந்தது ஆனால் இப்போது அப்படி இல்லை மைக்ரோசாப்டின் ஏழாவது தலைமுறை ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆனது யூசர்கள் கேட்ட அனைத்து அம்சங்களுடன் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இது மேம்படுத்தப்பட்ட பர்ஃபார்மன்ஸுடன் வேகமான மற்றும் சக்தி வாய்ந்த டிசைனாக யூசர்கள் விரும்பியவாறு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது இப்போது நம் விண்டோஸ் செவனின் பவர்ஃபுல்லான மற்றும் இம்ப்ரூவ் செய்யப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ்களை காண்போம் ஆக்சலரேட்டட் பர்ஃபார்மன்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் சப்போர்ட்டுடன் வெளியிடப்பட்ட இந்த விண்டோஸ் செவன் ஆனது தற்போதைய சக்தி வாய்ந்த கம்ப்யூட்டர் பயன்படுத்தப்படுகிறது வேகமான பூட் டைம் புரோக்ராம்களை விரைவாக ரன் செய்தல் குறைந்த அளவு மெமரியை பயன்படுத்துதல் மற்றும் வேகமான நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன்ஸ் போன்றவை விண்டோஸ் செவன் செயல்படுத்தும் சில வேலைகளாகும் கிராஃபிக்கல் இன்டர்ஃபேஸ் இப்போது உங்கள் முன் இருப்பது வேகமான மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட விண்டோஸ் செவனின் டெஸ்க்டாப் ஆகும் இங்கு மாற்றம் செய்யப்பட்ட டாஸ்க் பார் சூப்பர் பார் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதில் புரோக்ராம்களை பின் செய்யலாம் மேலும் ஜம்ப் லிஸ்ட் வசதி அப்ளிகேஷன்களின் ப்ரிவ்யூ பார்க்கும் முறை புதிய ஆரோ ஃபீச்சர்களான ஆரோ ஸ்னாப் ஆரோ பீக் ஆரோ ஷேக் போன்றவை ஓபன் செய்யப்பட்ட அப்ளிகேஷன்களுடன் எளிதாகவும் சிறப்பாகவும் வேலை செய்ய உதவுகின்றன மோர் பர்சனலைசேஷன்ஸ் நீங்கள் உங்களுடைய ஃபேவரட்டான பிக்சர்ஸ் மியூசிக் ஃபைல்ஸ் வீடியோ ஃபைல்ஸ் மற்றும் வேறு புரோக்ராம்களை உங்கள் லைப்ரரியில் வைத்துக் கொள்ளலாம் மேலும் அவற்றை டெலிட் செய்யும் போது ஒரிஜினல் ஃபைல்ஸ்கள் டெலிட் ஆகாது ஃபைல்களை எளிதாகவும் வேகமாகவும் தேடுவதற்கேற்ப ஃபைல்கள் சிறப்பாக ஆர்கனைஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது ஷேரிங் மேட் ஈசி வித் ஹோம் குரூப் விண்டோஸ் செவனில் நீங்கள் உங்கள் இல்லத்தில் இருக்கும் எத்தனை கம்ப்யூட்டர்களை வேண்டுமானாலும் கனெக்ட் செய்து உங்கள் பிக்சர்ஸ் மியூசிக் ஃபைல்ஸ் வீடியோ ஃபைல்ஸ் மற்றும் பிரிண்டர்களை ஷேர் செய்யலாம் இப்போது நீங்கள் ஹோம் குரூப் நெட்ஒர்க் வழியாக உங்கள் வீட்டில் இருக்கும் எந்த ஒரு பிசியில் இருக்கும் ஃபைலையும் காணலாம் நியூ என்டர்டைன்மெண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் கேம்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர் மற்றும் ஆன்லைனில் கேம்ஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் ஹப் விண்டோஸ் மீடியா சென்டர் வழியாக வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங் மற்றும் விண்டோஸ் மீடியா பிளேயர் டுவெல் போன்றவை விண்டோஸ் செவனின் அற்புதங்களில் செலவாகும் இதற்கு பெருமை சேர்ப்பது போல விண்டோஸ் லைவ் எசென்சியல்ஸ் உள்ளது இதன் மூலம் நீங்கள் உங்கள் நண்பர்களுடன் அவர்கள் உலகில் எங்கிருந்தாலும் தொடர்பில் இருக்கலாம் விண்டோஸ் லைவ் மூலமாக நீங்கள் அவர்களுடன் லைவ் சாட் மற்றும் கிரீட்டிங் கார்டுகள் வாழ்த்துக்கள் போன்றவற்றை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் கார்டன் வித் செக்யூரிட்டி முக்கியமான ஃபைல்ஸ்களை பேக்கப் எடுத்தல் பின்னர் அதை பின்வரும் காலத்தில் ரீஸ்டோர் செய்தல் ஆகியவை விண்டோஸ் செவனில் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுமாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது பிட் லாக்கர் டிரைவ் என்கிரிப்ஷன் மூலம் நீங்கள் உங்கள் ஃபைல்ஸ் மற்றும் டேட்டாக்களை சீல் செய்து பைரட்கள் மற்றும் ஹேக்கர்களிடமிருந்து பாதுகாக்கலாம் குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பான கம்ப்யூட்டர் பயன்பாட்டை பேரண்டல் கண்ட்ரோல் மூலம் உருவாக்கலாம் ஒரே கம்ப்யூட்டரை பலர் பயன்படுத்தும் போது ஃபைல்ஸ் மற்றும் டேட்டா இழைப்புகளை தவிர்க்க யூசர் அக்கவுண்ட் கண்ட்ரோல்ஸை பயன்படுத்தலாம் விண்டோஸ் டிஃபெண்டர் மற்றும் விண்டோஸ் ஃபயர்வால் மூலம் ஸ்பைவேர் ஹேக்கர்ஸ் வைரஸ் போன்ற ஆபத்தான புரோக்ராம்ஸ்களை முற்றிலும் தடுத்து அழிக்க முடியும் இவை விண்டோஸ் செவனின் முக்கிய அம்சங்களாகும் அடுத்த விண்டோஸ் செவனில் ஒர்க் செய்வது பற்றி காண்போம் The Windows Desktop Features The Windows 7 Interface Unbin Windows 7 ஐ உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் செய்த பின்னர் அதன் இன்டர்ஃபேஸ் இவ்வாறாக காணப்படும் நமது பார்வையில் உள்ள டெஸ்க்டாப் எலிமெண்ட்ஸை குறித்து விரிவாக பார்ப்போம் இந்த விண்டோஸ் வால் பேப்பர் நமது டெஸ்க்டாப் அப்பியரன்ஸாக உள்ளது இதை எப்படி கஸ்டமைஸ் செய்வது என்பதை விரைவில் பார்ப்போம் அதற்கு முன்னதாக பிற இன்டர்ஃபேஸ் எலிமெண்ட்ஸை பார்ப்போம் டெஸ்க்டாப்பில் உள்ள மிக முக்கியமான இன்டர்ஃபேஸ் என் டு என் ஸ்ட்ரெச்ட் டாஸ்க் பார் இதற்குள் நிறைய நல்ல ஃபீச்சர்கள் உள்ளது இங்கு இடது பக்கத்தில் விண்டோ ஆர்ட் பட்டன் உள்ளது இதை பொதுவாக ஸ்டார்ட் பட்டன் என்று குறிப்பிடுவார்கள் மேலும் இந்த ஐகான்கள் டாஸ்க் பாருடன் பின் செய்யப்பட்டிருக்கும் இந்த ஐகான்ஸை குறித்து டீட்டெயிலாக பின்வரும் பாடங்களில் பார்க்க போகிறோம் விண்டோஸ் செவன் இன்ஸ்டால் செய்தவுடன் டெஸ்க்டாப்பில் கிரியேட் ஆகும் ஒரே ஐகான் தான் த ரீசைக்கிள் பின் 
the recycle bin. இங்குதான் டெலிட் செய்யப்பட்ட ஃபைல்கள் டெம்பரரியாக சேவ் ஆகிறது நீங்கள் முக்கியமான ஃபைலை தவறுதலாக டெலிட் செய்துவிட்டால் அதை ரீசைக்கிள் பின்னிலிருந்து திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம் ரீசைக்கிள் பின் டிரான்ஸ்பரண்டாக இருக்கும் இது தனக்குள் எந்த ஃபைலும் இல்லை என்பதை காண்பிக்கிறது இந்த ஃபேஸின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் ரைட் கிளிக் செய்து நியூ ஆப்ஷனுக்கு செல்லுங்கள் இதன் லிஸ்ட் மற்றும் சப் ஆப்ஷனில் ஃபோல்டர் என்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் செய்யும் போது நியூ ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆகும் நாம் கிளிக் செய்த இடத்திலேயே டிஃபால்ட் நேமுடன் நியூ ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆகும் நாம் இந்த ஃபோல்டரை லெப்ட் கிளிக் செய்து ஹோல்ட் அண்ட் ட்ராக் செய்து ரீசைக்கிள் பின் மேல் கொண்டு வந்தால் மூவ் டு ரீசைக்கிள் பின் என்ற ஹைலைட் பாயிண்டர் அல்லது கர்சர் கீழ் தோன்றும் கர்சரை விட்டுவிட்டால் ஃபோல்டர் டெஸ்க்டாப்பிலிருந்து ரிமூவ் ஆகிவிடும் ஃபோல்டர் மற்றும் ஃபைல்ஸை டெலிட் செய்யக்கூடிய வேறு வழிகளை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இந்த ஃபோல்டரை லெப்ட் மவுஸ் மூலமாக ஒரு முறை கிளிக் செய்து கீபோர்டிலிருந்து டெலிட் பட்டனை ஹிட் செய்யுங்கள் அப்பொழுது டெலிட் ஃபோல்டர் டைலாக் பாக்ஸ் பாப்அப் ஆகும் எஸ் ஐ கிளிக் செய்து ஃபோல்டரை டெலிட் செய்யுங்கள் ஃபோல்டர் ரீசைக்கிள் பின்னுக்கு மூவ் ஆகிவிடும் நீங்கள் ரீசைக்கிள் பின்னை ஓபன் செய்து பார்த்தால் டெலிட் செய்த ஃபோல்டரை காண்பீர்கள் இந்த விண்டோவிலிருந்து ஃபோல்டரை செலக்ட் செய்து ரைட் கிளிக் செய்தால் இங்கு சில ஆப்ஷன்கள் இருக்கும் இப்பொழுது நாம் ரீஸ்டோர் என்ற ஆப்ஷனை பார்ப்போம் நீங்கள் ரீஸ்டோரை கிளிக் செய்யுங்கள் என்ன நடக்கிறது என்று பாருங்கள் ரீசைக்கிளில் உள்ள ஃபோல்டர் மாயமாய் மறைந்துவிட்டது நீங்கள் ரீசைக்கிள் பின் விண்டோவை க்ளோஸ் செய்தால் டெலிட் செய்த ஃபோல்டர் தன் ஒரிஜினல் லொக்கேஷனில் இருப்பதை காண்பீர்கள் ஒருவேளை நமது கம்ப்யூட்டரில் இருந்து ஃபோல்டரை முற்றிலும் ரிமூவ் செய்ய வேண்டும் என்றால் மீண்டும் ஃபோல்டரை ரீசைக்கிள் பின்னுக்கு மூவ் செய்யுங்கள் பின்னர் ரீசைக்கிள் பின் ஐகானை ரைட் கிளிக் செய்தால் சில ஆப்ஷன்ஸ் தோன்றும் அதில் எம்டி ரீசைக்கிள் பின்னை ஒரு முறை கிளிக் செய்யுங்கள் டெலிட் ஃபைல் விண்டோ பாப்அப் ஆகும் இதில் எஸ் ஐ சூஸ் செய்தால் ரீசைக்கிள் பின்னில் உள்ள எல்லா ஃபைல்ஸும் டெலிட் ஆகிவிடும் The Taskbar Features Introduction to Art Button In the tutorial, the taskbar in the main component is the window orb and the window start button. The start button is the start button in the window 7 and the start button is the window 7 and the start button is the option. In this feature, the user will be used to use a file in the overview. User உதாரணமாக இங்கு ரீசைக்கிள் பின் ஐகான் உள்ளது இதன் மீது கர்சரை மூவ் செய்தால் கர்சரின் அடிபாகத்தில் இட் கண்டைன்ஸ் ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் தட் யூ ஹாவ் டெலிட்டட் என்ற ஸ்டேட்மெண்ட் தோன்றும் இதுதான் ஜூட் டிப் விண்டோஸ் ஆர்க் பட்டன் மீது கர்சரை மூவ் செய்யும் போது ஸ்டார்ட் என்ற டூல் டிப் தோன்றும் இதை ஒரு முறை கிளிக் செய்தால் ஸ்டார்ட் மெனுவை பார்க்கலாம் இதன் விண்டோ பேன் இரண்டாக பிரிந்திருக்கும் இடது பக்க ஸ்பிளிட் விண்டோவில் ரீசெண்டாக யூஸ் செய்த ப்ரோக்ராம் லிஸ்ட் இருக்கும் இந்த லிஸ்ட் ஒரே மாதிரி எப்பொழுதும் இருக்காது நாம் யூஸ் செய்யும் ப்ரோக்ராமின் ஃப்ரீக்வன்சியை பொறுத்தே இந்த லிஸ்ட் இருக்கும் வலது பக்க ஸ்பிளிட் விண்டோவில் மூன்று பாகங்கள் உண்டு முதல் பாகம் மூலமாக ஸ்பெசிபிக் ஃபைல்ஸ் மற்றும் ஃபோல்டர்ஸை ஆக்சஸ் செய்யலாம் இரண்டாவது பாகத்தில் இரண்டு ஆப்ஷன்கள் உள்ளன அதில் கேம்ஸ் விண்டோஸ் செவனில் உள்ள புதிய ஆப்ஷன் ஆகும் கடைசி பாகத்தில் கம்ப்யூட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் மற்றும் அதனோடு உள்ள ஷட் டவுன் பட்டன் இருக்கும் பின்னிங் அண்ட் அன்பின்னிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் இந்த டுட்டோரியல் செக்ஷனில் பின்னிங் அப் ப்ரோக்ராம்ஸ் மற்றும் கெட்டிங் குவிக் ஆக்சஸ் டு த ப்ரோக்ராம்ஸ் த்ரூ த சேம் ஆப்ஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்பொழுது பின்னிங் அப் ப்ரோக்ராம்ஸ் டு த ஸ்டார்ட் மெனுவின் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை பார்க்க போகிறோம் உதாரணமாக ஒருவருக்கு பெயிண்டிங் செய்ய மிகவும் பிடிக்கும் என்று வைத்துக் கொள்வோம் பெயிண்ட் ப்ரோக்ராமிற்கு செல்ல அவர் முதலில் ஸ்டார்ட் மெனு சென்று ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸை கிளிக் செய்து ஆக்சசரிஸ் லிஸ்டில் இருந்து பெயிண்ட் ப்ரோக்ராமை கிளிக் செய்ய வேண்டும் அல்லது அவர் இன்ஸ்டன்ட் சர்ச்சில் வேர்ட் பெயிண்ட் என்று டைப் செய்து பின்னர் பெயிண்ட் ப்ரோக்ராமை ஓபன் செய்யலாம் ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை இந்த அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் மெனுவின் லெப்ட் பெயிண்ட் விண்டோவில் பெர்மனண்டாக இருந்தால் இரண்டு மவுஸ் கிளிக்கில் அப்ளிகேஷனை ஓபன் செய்து விடுவேன் பெயிண்ட் ஆப்ஷன் மீது ரைட் கிளிக் செய்யுங்கள் நிறைய ஆப்ஷன்கள் தோன்றும் லிஸ்டின் நடுவில் பின் டு ஸ்டார்ட் மெனு என்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் 
இதற்கு மேல் பின் டு டாஸ்க் பார் என்ற ஆப்ஷனும் இருக்கும் இந்த இரண்டுமே சிமிலரான ஆப்ஷன்ஸ் இப்பொழுது நீங்கள் பின் டு ஸ்டார்ட் மெனுவை கிளிக் செய்யுங்கள் ஸ்டார்ட் மெனுவில் பெயிண்ட் ப்ரோக்ராம் முதலில் லிஸ்ட் ஆகியிருக்கும் நாம் எவ்வளவு ப்ரோக்ராம்களை வேண்டுமானாலும் பின்னப் செய்யலாம் நீங்கள் அன்பின் செய்யும் வரை பெயிண்ட் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் மெனுவில் காலங்காலத்திற்கு இருக்கும் நாம் ப்ரோக்ராமை எப்படி அன்பின் செய்ய வேண்டும் என்று கற்றுக்கொள்ள இப்பொழுது பின்டப் பெயிண்ட் ப்ரோக்ராம் மீது ரைட் கிளிக் செய்தால் ஆப்ஷன்ஸ் பகுதியில் நீங்கள் பின் டு ஸ்டார்ட் மெனு அன்பின் ஃப்ரம் ஸ்டார்ட் மெனுவால் ரீப்ளே செய்யப்பட்டிருப்பதை காண்பீர்கள் நாம் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து ஸ்டார்ட் மெனுவிலிருந்து அன்பின் செய்யலாம் அல்லது ரிமூவ் ஃப்ரம் திஸ் லிஸ்ட் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து அன்பின் செய்யலாம் இப்பொழுது இது ஸ்டார்ட் மெனுவிலிருந்து சென்று டைனமிக் லிஸ்டில் வந்துவிடும் ஜம்பிங் லிஸ்ட் ஜம்பிங் லிஸ்டை பார்ப்பதற்கு முன்னால் ஆப்ஷன் ஆஃப் பின்னிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் டு டாஸ்க் பாரை பற்றி பார்ப்போம் இந்த ஐகான் டாஸ்க் பாரின் லெப்ட் போர்ஷனில் உள்ளது ஸ்டார்ட் மெனுவிலிருந்து அப்ளிகேஷனை ரன் செய்வது போல எந்த அப்ளிகேஷனையும் டாஸ்க் பாரிலிருந்து ரன் செய்யலாம் இது எப்போது முடியும் என்றால் அப்ளிகேஷன் டாஸ்க் பாருடன் பின் ஆகியிருக்க வேண்டும் முன்பு செய்தது போல பெயிண்ட் அப்ளிகேஷனை டாஸ்க் பாருடன் பின் செய்வோம் ஸ்டார்ட் மெனுவிலிருந்து ஆல் ப்ரோக்ராம் சென்று ஆக்சசரிஸை கிளிக் செய்து பெயிண்டை செலக்ட் செய்யுங்கள் பின்னர் அதை ரைட் கிளிக் செய்து ஆப்ஷன் மேலே பின் டு டாஸ்க் பாரை செலக்ட் செய்யுங்கள் இப்பொழுது பெயிண்ட் அப்ளிகேஷன் டாஸ்க் பாருடன் பின்னாகிவிடும் நீங்கள் பெயிண்ட் அப்ளிகேஷனை டாஸ்க் பாரிலிருந்து அன்பின் செய்ய வேண்டுமானால் பெயிண்ட் அப்ளிகேஷனை ரைட் கிளிக் செய்து டாஸ்க் பாரிலிருந்து அன்பின் திஸ் ப்ரோக்ராமை கிளிக் செய்யுங்கள் பெயிண்ட் அப்ளிகேஷன் டாஸ்க் பாரிலிருந்து மறைந்துவிடும் இப்போது ஜம்ப் லிஸ்டிற்கு செல்வோம் இப்போது பார்த்து கொண்டிருக்கிறதான லிஸ்ட் ஜம்ப் லிஸ்ட் நீங்கள் டாஸ்க் பாரில் உள்ள அதர் அப்ளிகேஷனை ரைட் கிளிக் செய்யும் போது இந்த அப்ளிகேஷனுக்கான ஸ்பெசிபிக் ஜம்ப் லிஸ்ட் கிடைக்கும் திரும்ப பெயிண்ட் ப்ரோக்ராம் ஜம்ப் லிஸ்டிற்கு வருவோம் இதில் ரீசெண்டாக யூஸ் செய்த பெயிண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கும் நாம் இதில் எந்த ஃபைலை கிளிக் செய்தாலும் இந்த ஃபேஸில் கிளிக் செய்த ஃபைல் லான்ச் ஆகும் விண்டோ செவன் ஜம்ப் லிஸ்டிலிருந்து ரீசெண்டாக யூஸ் செய்த ஃபைல்ஸை உடனே ஓபன் செய்ய யூசர்களுக்கு உதவுகிறது இந்த குறிப்பிட்ட ஃபைல் மீது நான் கர்சரை வைக்கும் போது ப்ரோக்ராமின் கடைசியில் பின் ஐகானை பார்க்கலாம் இதை கிளிக் செய்யும் போது இந்த குறிப்பிட்ட ஃபைல் பின் கேட்டகரியின் கீழ் ஜம்ப் லிஸ்டில் பின் ஆகிவிடுகிறது இது பின் ப்ரோக்ராம் லிஸ்டில் நிரந்தரமாக பின் ஆகிவிடுகிறது இப்போது கர்சரை பின் அப் ஃபைல் மீது வைக்கும் போது பின் ஐகான் சேஞ்ச் ஆகும் இதை கிளிக் செய்யும் போது பின் ஃபைல் பின் ஏரியாவிலிருந்து அன்பின் ஆகி ரீசன்ட் லிஸ்டில் வந்துவிடுகிறது ஸ்டார்ட் மெனுவிலிருந்து ஜம்ப் லிஸ்ட் அல்லது ஸ்பெசிபிக் ப்ரோக்ராமுக்கான ரீசன்ட்லி யூஸ் லிஸ்டை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஸ்டார்ட் மெனுவில் பாயிண்டரை ஸ்பெசிபிக் அப்ளிகேஷனின் எண்டில் காண்பீர்கள் கர்சரை ஆரோ ரீஜன் மீது வைக்கும் போது அங்கே ரீசன்ட்லி ஒர்க்ட் அல்லது ஓபன்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் லிஸ்டை பெற்றுக்கொள்வோம் கஸ்டமைசிங் தி ஸ்டார்ட் மெனு ஸ்டார்ட் மெனு மூலமாக நிறைய வேலை செய்து விட்டோம் இப்போது இதை எப்படி கஸ்டமைஸ் செய்வது என்று பார்ப்போம் விண்டோஸ் செவன் இன்டர்ஃபேஸில் விண்டோஸ் ஆர்ட் பட்டனை ரைட் கிளிக் செய்தால் கப்பல் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் தோன்றும் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆப்ஷனை கிளிக் செய்யுங்கள் அப்போது ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் தோன்றும் அதில் டாஸ்க் பார் அண்ட் ஸ்டார்ட் மெனு ப்ராப்பர்டிஸ் மற்றும் டேரக்ட்லி டு தி ஸ்டார்ட் மெனு டேப் இருக்கும் இங்கு வேறு இரண்டு டேப்ஸ்களும் உண்டு அவை டாஸ்க் பார் மற்றும் டூல் பார்ஸ் ஸ்டார்ட் மெனுவில் உள்ள ஆப்ஷன்ஸை ஒர்க் செய்து பார்ப்போம் கஸ்டமைஸ் பட்டனை கிளிக் செய்யும் போது கஸ்டமைஸ் ஸ்டார்ட் மெனு என்ற டைலாக் பாக்ஸிற்கு கொண்டு செல்லும் ஸ்லைடரை ஸ்க்ரால் செய்யும் போது இங்கு நிறைய ஆப்ஷன்கள் இருக்கும் நீங்கள் இன்னும் உன்னிப்பாக பார்க்கும் போது ஸ்டார்ட் மெனுவின் ரைட் பேனல் கம்ப்யூட்டர் கண்ட்ரோல் பேனல் டாக்குமெண்ட்ஸ் போன்ற எலிமெண்ட்ஸை காண்பீர்கள் இந்த ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் எலிமெண்ட்ஸிலும் மூன்று காமன் ஆப்ஷன்கள் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷன்கள் ரைட் பேன் விண்டோ லிஸ்டில் என்ன செய்கிறது என்று பார்ப்போம் டிஃபால்ட்டாக எல்லா காம்போனன்ஸிலும் டிஸ்பிளே அஸ் லிங்க் ஆப்ஷன் செலக்ட் ஆகி இருக்கும் ஸ்டார்ட் மெனுவை கொண்டு வந்து இந்த ஆப்ஷன் என்ன செய்யும் என்று பார்ப்போம் ரைட் பேன் லிஸ்டில் மியூசிக் ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் செய்யும் போது சாம்பிள் மியூசிக் ஃபோல்டர் வரும் 
இது மியூசிக் ஃபோல்டரினுள் பிளேஸ் ஆகி இருக்கும் மியூசிக் ஃபோல்டர் லைப்ரரிஸ் ஃபோல்டரினுள் பிளேஸ் ஆகி இருக்கும் இந்த ஃபோல்டரை ஓபன் செய்யும் போது மூன்று டிஃபால்ட் சாங்ஸ் விண்டோஸ் எஃபில் இருக்கும் இது போல ஃபோல்டர்ஸ் மற்றும் சப் ஃபோல்டர்ஸை லிங்க் செய்யும் வேலையை தான் டிஸ்பிளே ஆஸ் லிங்க் ஆப்ஷன் செய்கிறது இந்த மியூசிக் ஃபோல்டரை க்ளோஸ் செய்ய ரெட் கிராஸ் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள் இப்பொழுது டிஸ்பிளே ஆஸ் அ மெனு என்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் செய்யுங்கள் செட்டிங்கை அக்செப்ட் செய்ய ஓகேயை கிளிக் செய்யுங்கள் மற்றும் செட்டிங்கை எஃபெக்டில் கொண்டு வர திரும்பவும் ஓகேயை கிளிக் செய்யுங்கள் இப்போது ஸ்டார்ட் மெனு சென்று மியூசிக் ஃபோல்டர் மீது கர்சரை வைத்தால் நீங்கள் இரண்டு ஃபோல்டர்களை காண்பீர்கள் பப்ளிக் மியூசிக் ஆப்ஷனிற்கு செல்லுங்கள் ஏனென்றால் மியூசிக் ஃபோல்டர் எல்லா யூசர்களுக்கும் காமனான ஃபோல்டர் கர்சரை சாம்பிள் மியூசிக் மீது வைக்கும் போது மூன்று டிஃபால்ட் சாங்ஸ் இங்கு இருக்கும் ஆக டிஸ்பிளே ஆஸ் மெனு செலக்டட் ஆப்ஷன் இருந்தால் ஸ்டார்ட் மெனுவில் இருந்து சாங்ஸிற்கு செல்லலாம் இப்போது நாம் கஸ்டமைஸ் ஸ்டார்ட் மெனு டைலாக் பாக்ஸிற்கு செல்வோம் இங்கு வர ஆர் பட்டனை ரைட் கிளிக் செய்து ப்ராப்பர்டிஸை செலக்ட் செய்து கஸ்டமைஸை கிளிக் செய்யுங்கள் இந்த விண்டோஸில் ஃபைனல் ஆப்ஷனை காண்போம் இந்த இரண்டு ஆப்ஷன்ஸும் ஸ்மார்ட் மெனு மற்றும் ஜம்ப் லிஸ்டில் எத்தனை ப்ரோக்ராம்ஸ் பிளே செய்ய வேண்டும் என்பதை குறித்து தீர்மானிக்கும் டிஃபால்ட்டாக இரண்டு ஆப்ஷன்களிலும் பத்து ப்ரோக்ராம் வரை லிஸ்டில் ஆட் செய்யலாம் யூஸ் டிஃபால்ட் செட்டிங் பட்டனை கிளிக் செய்து நமக்கு வேண்டிய ஓன் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸை ஆரோவை ஹிட் செய்து இன்க்ரீஸ் செய்யலாம் அல்லது கவுண்டர் பார்ட்டை ஹிட் செய்து டிக்ரீஸ் செய்யலாம் ஸ்டார்ட் மெனு டேபிள் உள்ள அதர் ஆப்ஷன்ஸை பார்ப்போம் ஸ்டார்ட் மெனுவில் ஷட் டவுன் பட்டனை காண்பீர்கள் இந்த பட்டனிற்கு பதிலாக லிஸ்டில் உள்ள வேறு ஆப்ஷனை ரீப்ளேஸ் செய்யலாம் நாம் டாஸ்க் பார் அண்ட் ஸ்டார்ட் மெனு ப்ராப்பர்டிஸ் டைலாக் பாக்ஸிற்கு சென்று ஆரோவை கிளிக் செய்தால் ஷட் டவுன் பட்டனில் உள்ள அதே ஆப்ஷன் லிஸ்ட்கள் இங்கேயும் இருக்கும் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷனை சூஸ் செய்து ஸ்டார்ட் மெனு லிஸ்டிற்கு கொண்டு வாருங்கள் நேவிகேட்டிங் டாஸ்க் பார் இன்டர்ஃபேஸின் பகுதியில் டாஸ்க் பார் ஒரு சிங்கிள் ஸ்ட்ரெச் ஆக இருக்கும் இதன் இடது பக்கத்தில் ப்ரோக்ராம் ஐகான்ஸும் வலது பக்கத்தில் நோட்டிபிகேஷன் ஏரியாவும் இருக்கும் பின்வரும் பாடங்களில் நோட்டிபிகேஷன் ஐகான்ஸ் மற்றும் பிண்டப் ப்ரோக்ராம்ஸின் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை டீடைலாக காண்போம் பிற கார்னர்ஸில் எப்படி முதலில் டாஸ்க் பாரை இன்டர்ஃபேஸில் ஷிஃப்ட் செய்வது என்று பார்ப்போம் டாஸ்க் பாரை கிளிக் செய்து ஹோல்ட் செய்யுங்கள் ஹோல்டை விட்டுவிடாமல் கர்சரை ஸ்கிரீனின் வலது பக்கத்திற்கு மூவ் செய்யுங்கள் டாஸ்க் பார் ஸ்கிரீனின் கீழிலிருந்து பிரிந்து இன்டர்ஃபேஸின் வலது பக்கத்தில் அட்டாச் ஆகிவிட்டது இவ்வாறாக நீங்கள் இன்டர்ஃபேஸின் எந்த பக்கத்தில் வேண்டுமானாலும் டாஸ்க் பாரை மூவ் செய்யலாம் டாஸ்க் பாரை ஷிஃப்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கொள்ள டாஸ்க் பாரில் உள்ள வேக்கண்ட் ஏரியாவிலிருந்து ரைட் கிளிக் செய்யுங்கள் லாக் டாஸ்க் பார் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்யுங்கள் உடனே டாஸ்க் பாரில் சில சேஞ்சஸ்கள் ஏற்படும் நீங்கள் டாஸ்க் பாரை மீண்டும் ரைட் கிளிக் செய்யும் போது லாக் த டாஸ்க் பார் ஆப்ஷனிற்கு அட்ஜஸ்டாக ஒரு டிக் மார்க்கை காண்பீர்கள் இப்பொழுது டாஸ்க் பார் லாக் ஆகிவிட்டது நாம் டாஸ்க் பாருக்கு உள்ளேயே ஐகானையும் ஷிப்ட் செய்யலாம் அதற்கு முன்னால் டாஸ்க் பாரில் உள்ள டிஃபால்ட் ஐகான்ஸை பார்ப்போம் இதில் விண்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர் விண்டோஸ் மீடியா பிளேயர் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் ப்ரோக்ராம் ஐகான்கள் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ஐகானின் ஆர்டர் பிடிக்கவில்லை என்றால் உங்கள் தேவைக்கேற்றபடி ஓரியன் செய்யலாம் ஐகான்ஸை கிளிக் செய்து உங்களுக்கு வேண்டியவாறு டிராக் மற்றும் டிராப் செய்யுங்கள் இப்போது ஐகானின் ஆர்டர் சேஞ்ச் ஆகிவிடும் 